Good evening, Ilocano learners! Isa na namang Ilocano Word of the Day. At malamang, isa ito sa mga salita na palagi nyong naririnig. So, ano ito? Ngarod. May katumbas na salita ang ngarod sa Tagalog at ito ay ang nga. Pero, depende sa pagkakagamit kasi minsan, ang nakakatumbas nito sa Tagalog ay ang salitang pala. Ngayon, para sa mga nag-aaral mag-Tagalog bukod sa Ilocano. Now, for those who are learning how to speak Tagalog, aside from learning Ilocano, I already made a video lesson about pala and nga. Meron na akong ginawang video lesson tungkol sa pala at nga. So, hindi ko na po yan i-explain. I-check nyo na lang. Just check the link sa pinned comment sa ibaba. For example, you wanna agree to something I said. You can say, Wun nga rod. Wun nga rod. For Tagalog speakers, Oo nga. Oo nga. It's already big. Wan nga rod. Oo nga. Or, yeah, it is. This aloe is not happy. Haan nga rod. Hindi nga. Yeah, it's not. Another two examples are, Awan nga rod. Awan nga rod. Wala nga. Yeah, there's none. Or, yeah, there's no. Adda nga rod. Meron nga. Meron nga. Yeah, there is. There's no rice. Awan nga rod. Yeah, there's no rice. Let's have more examples of nga rod. Or sa Tagalog ay nga. And the English word for it is? Indeed. For example, I ask you to try something. I said, it's good. So, you tried it and it is indeed good. Naimas nga rod. Naimas nga rod. Masarap nga. Masarap nga. This flower smells good. Nabanglo nga rod. If you agree, nabanglo nga rod, nabanglo nga rod, mabango nga. Yeah, it smells good. Para sa mga kababayan ko na ang babait mag-comment. Kagaya nga ng sabi ko kanina, and like what I said earlier, depende sa paggamit. Kasi, Katulad na lang nitong example na inya nga rod, inya nga rod. Sa halimbawang ito, hindi na nga or indeed ang katumbas nitong nga rod. Kung hindi, pala or in English, then. Inya nga rod, ano pala? What is it then? What is it then? Also, nga rod is used in stressing out what was previously said, usually with a tone of annoyance. For example, you keep asking someone, why or apay, in Tagalog, bakit, but the person just keeps talking. Apay nga rod, bakit nga? I said why? Inya nga rod. Ano nga? Inya nga rod, kunak. Ano nga? Sabi ko. Like I said, what? Can you hand that over to me? What? Can you hand that over to me? What? Can you hand that over to me? Inya nga rod. Ano nga? Ano nga? 
I said, what? Also, I just want to add, if you guys noticed, there's a stress on the word ngarud if used this way. Is Anna there? Adad ta ni Anna? Adad ta ni Anna? Andyan ba si Anna? Wun! Adad to'y ni Anna. Wun! Adad to'y ni Anna. Oo, andito si Anna. Adad ta ni Anna? Is Anna there? Wun! Adad to'y. Adad ta ni Anna? Is Anna there? Andyan si Anna. Adad to'y nga road. Adad to'y nga road. Andito nga. Iso nga road. Siya nga. Siya nga. Is it Joel, Auntie Irma's son? Iso nga road. Siya nga. Yeah, him. Itong iso nga road, pwede yung iba rin yung kahulugan niya, depende sa paggamit. Isungarod could also mean something else, depends on how it is used. Isungarod. Isungarod. This means, Kaya nga. Kaya nga. It, hindi ako makaisip ng translation niya sa English. I couldn't think of an English counterpart for this one, but it is also used to agree to what was said or I think the closest English equivalent I could think of is so dyan na nagtatapos ang ating Ilocano video lesson and that's where our Ilocano video lesson ends until next time babush